আমাদের আজকের নাটক যে পরিবার নিয়ে সেখানে খুব স্পষ্টভাবে দুটো শ্রেণী আছে একটি শাসক শ্রেণী আর একটি শোষিত শ্রেণী অর্থাৎ এক শ্রেণীর ইচ্ছাই পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম হয় আর আরেক শ্রেণীর কাজ হচ্ছে সেই ইচ্ছেগুলোকে মেনে চলা চলুন পরিচিত হওয়া যাক এই দুই শ্রেণীর মানুষগুলোর সাথে প্রথমে মা এক সময় এ বাড়িতে এই মহিলা ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা পরে তার সেই একচ্ছত্র ক্ষমতায় ভাগ বসান ইনি পুত্রবধূ নীলুফার এখন ক্ষমতার লড়াই চলছে এই বউ শাশুড়ির মধ্যে বাড়ির বাকি সবাই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ শোষিত শ্রেণীর সদস্য রিটায়ার্ড বাবা বড় ছেলে রাকিব ছোট ছেলে রবিন রাকিবের দুই ছেলে রনি ও টনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের দিন চলে একইভাবে একই রুটিনে প্রথম শ্রেণীর শোষণকে সহ্য করে কিভাবে চলুন দেখা যাক জামিল ফোন করেছিল রাকিবের আছে কনফারেন্স আর রবিন যাবে না আমি জানি রনি টনির স্কুল খোলা আমি তো ওদেরকে রেখে যেতে পারবো না মা তারপরও আপনি যদি যেতে চান আমি অবশ্যই আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব আপনি একটু চিন্তা করে আমাকে জানাবেন মা তুমি সব জানো আমি কিছুই জানি না সহ্য জিজ্ঞেস না করে নিচে নামো চালানো ঠিক হবে না বুঝছিস চালানো ঠিক হবে না কিছু হবে না দাদি তো এখন ছাদে হাঁটছে হ্যাঁ দাদু শুধু আধা ঘন্টা দেখবো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে চালাচ্ছি 
কিন্তু তোর দাদি এলে কিন্তু আমাকে তোরা বাঁচাবি আমি কিন্তু ইচ্ছা করে চালাই না মনে রাখিস হ্যাঁ তাহলে চালাবো হ্যাঁ ঠিক আছে मानुष की करे। छादे हाटे बारान्दा बस प्रकृति देखे सकाले मुक्त बतास प्राण भरे निश्वास ने तुम्हें तुम्हें नष्ट कर दीच जान গত কয়েক মাস ধরে আমি তোকে সেলিম সাহেবের কথা বলেছি বাবার কলিকের ছেলে পাত্র হিসেবে অসব ভালো আমাকে পাগলের মতো পছন্দ করে শেষ সেলিম সাহেব আজকে তার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসছে এনগেজমেন্ট করে না ইউ চেন মি ওয়াশ শুড আই ডু বলো রিশা কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না সামনে যাবে আই রিশা সামনে যাও चले कारण 
माथे चंडक को ठीक है माथे चंडक को लिया आज के भाभी जी ने बचा कर लो आज ना है बचा कर लो कि तो आगे मिकर आमी तो कहीं बड़ी बो ये फैमिली सीक्रेट तो जानती ही बड़ी अच्छा माय बंग हमें मुद्दे रकम दाखों में शंपु को कहने बोलो तो फिर एक इधर ही भैया छोटे बाला शॉप्स में आशुष तो था मैंने तुम्हारे रोग तो शॉप में ले ही था तो जब फिर मार और पुत्र क्या लाता क्या इंतज़ाम तो और भैया चलो नया उटा मार मार्च वर्षी किसी भी पुस्तों ना यूनिवर्सिटी तो एवं मार घर कली ते भविष्य ते तक बिया हाँ सुनो ना भावे पर्सनालिटी ऐतू स्ट्रंग चिलो बियर पुत्रम रात ते के भाया भागी चले किच्छु को जाना भावे जिन्नो पागो माँ इटा भी नहीं तो बारे में ओ तामने माँ भेबे चिलो जब भैया मार कस्ते के दूरे चलो जाते हैं हम्म माँ की मोने करन जानो माँ मोने करन तर जीवन माने खाल के टेक कुमिर आना और भाभी ऐटा जाने जब वाले दुजन दुजन के इस्तान करते पड़े ना हम्म ऐटा बांशर मुद्दे मेन दुजन के वो जो दिकाओ के शुद्ध करते ना पड़े तार तो शामुशा शामुशा माने और कोटा दिन थक बो तार पर बुझ में कोटा बोलो शामुशा किंतु ये भावे कोटा दिन पैर हो गए। बशो की चुक्कू? क्या? बशो आउट तो रहेगी। डेंजर। शाशुड़ी आजार घर तक बैठे होते हैं ना तो तो मने वही हमारे दूध चीनी दी एक कप चादरे वो माँ जी ना अब चाखा वाली शेड जानो वो माँ काल राते अमी ये तो दारुन शॉप लो देखी थी ताई अमी या पड़ा एक तो मौके चाखा थी दुआ और चीनी दी मतो बाबा निशेत को रिश्ते तो अमी ना ना आमित तो चाह खाई ना आमर तो चाह कौन निश्चित है ना वो माँ जी डॉक्टर निश्चित करें चाहे हाँ डॉक्टर निश्चित करें चाहे एक दिन चाह के लिए माँ भरत आवश्यक हो गया जाना खाओ तो खाओ खाओ तुम जोखो निचे कर बे तुम्हें आमा के बोल बे आमी तुम आके चाह कोरी दे वो क्या शुरू हाँ मुझे आने नहीं डॉक्टर एक बार बार कितनी बार जाए
আমি যে ভাবছি তুমি কি তাই ভাবছো হ্যাঁ কিন্তু তোমার কি মনে হয় এতে কাজ হবে এট ইস উই ক্যান ট্রাই আমার তো মনে হয় এই ফ্যামিলির দুদিন শেষ হলো বলে स्कूल भाभी कत दिन क 
ভাবছিলাম যে সবাইকে নিয়ে একটু বাইরে খাই আসলে বুঝলেন তো বাবা মানে বিরিয়ানি তো এত রিচ না মানে চাইনিজ তো খুব হেলদি ফুড এই জন্যই আর কি আমাদের কপাল খুললো বলে আপনার শুধু আমাদের কথা মতো চলে দেখেন এই বাড়িতে এতদিন ধরে চলে আসা স্বৈরশাসনের দিন শেষ হলো বলে ঠিক সকল ক্ষমতার উৎস যদি জনগণ হয় তাহলে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত আর তাই আমাদের সবাইকে একটা প্ল্যান অনুযায়ী চলতে হবে ঠিক ও তার মানে এতদিন বাসায় যা যা ঘটেছে মানে এই কাচ্চি বিরিয়ানি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট রাত জেগে টিভি দেখা এসব তোমাদের দুজনের প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে ভাইয়া মার ভাবের এই দুঃশাসনে এই আমরা সাধারণ মানুষ আর কতদিন সাফার করবো তুমি বলো ভাইয়া বলি যে জাতি নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করে না তাদের কি বলে বল কি বলে দাদু ওই যে কি বলে বল না বলো না বৌমা কি আর বলবে বাবা ভালো কিছু তার বলবে না খারাপ কথা নিশ্চয়ই বলে বাবা তুমিও এই তুমিও আর তুমিও তুমিও করো না চা খাওয়াটা বিসর্জন দিতে হয়েছে কাকে এই আমাকে সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠতে হয় কাকে হ্যাঁ এই আমাকে রাত নটায় বিছানায় যেতে হয় কাকে এই আমাকে আরো অনেক আছে অনেক অনেক বলবো না থাক বাবা তোমারটা আর কি শুনবো আমি আমার নিজের জেলাই বাঁচি না তাহলে ভাই তুমি আমাদের দলে চলে আসো না কিন্তু এভাবে ওদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে সুযোগ নেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে লোকে জানলে কি বলবে হ্যাঁ বলবে যে আমরা সুযোগ সন্ধানে বলবে আমরা দালাল না না এটা এটা ঠিক হচ্ছে না কোথায় ভাবলাম আমরা যে এবারে দুদিন শেষ হয়ে এলো বলে যা একটু আসার হলো দেখলাম তা তো বাধা আল্লাহ এমন কেউ কি নেই যে আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে এমন কোন উপায় নেই যাতে আমরা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারি স্বাধীনতা পেতে পারি আর তোমার শাশুড়ি জাহানারা কই এখন ঘুমাইতেছে নাকি একটা কথা বলি 
কি আপনি তো কোনো দিনই চাননি যে আপনার বাড়িতে কেউ আসা যাওয়া করুক আপনি সারা জীবন একা থাকতে চেয়েছেন সেই জন্য আমি ইচ্ছে করেই আর খোঁজ খবর নিইনি কথাটা সত্য কিন্তু ভাই তোমার ওই লেনদেন শোধ করার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার ছিল না হ্যাঁ লেনদেন কিসের লেনদেন ওই যে स्वामी धार नहीं पोलापान हम फिर देर कथा छोड़ा तो पोलापान है ना खोज नहीं आस तुम्हारा बुद्धि जहां पसंद करो ना दिन पसंद करो चिंता चुरी करते मुर्गी 
সাদা গ্রহণ সব খুলে ফেলে ওই টক্সিকা গুলো লাগা ওই হ্যাঁ রঙিন যে গুলো আছে লাগা সবগুলো লাগাই ফেল সুন্দর করে জমিরা জিজ্ঞেস করবো কারে এই বাড়ি ঘর সব তো আমার হইল বইল আর মাত্র ছয় দিন বাকি কি রে জমিলা আমি সেই তখন থেকে তোকে ডেকে চলেছি জবাব দিচ্ছিস না কেন আমার কথা পরে শুনব আগে কাজ করতে দেন দেখুন মা বিয়ের পর থেকে কোন একটা কারণে আপনি আমাকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেননি আর আমিও আসলে আমার দিক থেকে আমাদের দূরত্বটা মেটানোর কোনো রকম চেষ্টা করিনি কিন্তু মা সবকিছু ভুলে গিয়ে এখন তো আমাদের একটু ঐক্যমতে পৌঁছাতেই হবে আমাদের ঘর সংসার তো আমাদের বাঁচাতে হবে মা হ্যাঁ ঠিকই বলেছ বাইরের কেউ ঘর দখল করার আগে আমাদের ঘর আমাদেরকে সামলাতে হবে জি মা ট্রুস আচ্ছা মা আপনি প্লিজ একটু মনে করার চেষ্টা করুন বাবা যখন প্রথম ব্যবসাটা শুরু করে তখন যে আপনার কোনো রকম ফিনান্সিয়াল স্ট্রেনই ছিলেন বা কোথা থেকে টাকা ধার করতে হয়েছিল একটু মনে করুন অত আগের কথা কেমন মনে আছে মা কি বলছেন আপনি আপনি এত স্মার্ট এত ইন্টেলিজেন্ট আপনার তো সব কিছু মনে থাকে কত ভালো স্মরণশক্তি আপনার থ্যাংক ইউ আমার বুদ্ধি ভালো স্মরণশক্তিও খুব একটা খারাপ না মনে পড়েছে টাকা পয়সা আমাদের তেমন ছিল না তোমার শ্বশুর একটা লোন করেছিলেন কিন্তু আমি যতদূর জানি ওটা তো ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিলেন আচ্ছা আচ্ছা নীলু তুমি এত কথা জানতে চাইছো কেন তুমি কি অন্য কিছু সন্দেহ করো জি হুম জি আম্মা আমার ধারণা ফুপু সত্যি কথা বলছে না 
দলিলটা তো চল্লিশ বছরের পুরানো তাই না তো আপনি ওকে বলেন কাগজটা দেখে পুরানো মনে হয় এটা তো নতুন কাগজ কিন্তু তোমার শ্বশুর তো বললেন যে বহু যা বলছেন সব সত্যি সেটাই তো সমস্যা কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু মা কাগজটা নতুন আজকে খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গেছে যাই ছাদে গিয়ে একটু হেঁটে আসি আপনি ভুলে গেছেন মা কি আমিও ভুলে গেছিলাম হঠাৎ মনে পড়লো সে যে সুতার মতো চিকন একটা চেন দিচ্ছিলাম কি মহিলাটা কি দুজন বলো বলো তুমি কি জানতে পেরেছো কিচ্ছু জানতে পারিনি কিচ্ছু না মা আমি তো গেলাম গিয়ে শুনলাম যে হ্যাঁ ঠিকানা ঠিক উনি এখানে এতদিন ছিলেন খুব একটা যাওয়া আসা কারোর সাথেই ছিল না হঠাৎ করে নাকি চার দিন আগে কোথায় চলে গেছে কোথায় আবার যাবেন এখানে এসেছেন আমার পিন্ডি চটকাতে ওমা আমি একটা কথা বলি শুনেন ধরে নেওয়া যাক উনি যা বলছেন সেটা সত্যি তাহলে তো আমাদের মহাবিপদ শুধু তো জোট না মহাজোট বাঁধতে হবে সেটা কি সেটা হলো এবারে সবাইকে যেভাবেই হোক আমাদের দলে আনতে হবে শোন বাবা আমি ভাবছিলাম কি আমরা মরে গেলে তো এই বাড়িটা কেন সবই তোদের হবে যে তোর বাবাকে বলি এখনই বাড়িটা তোদের নামে লিখে দিক তোরা কি বলিস কিন্তু তা কি করে সম্ভব কেন নয় কোর্টে গিয়ে উকিলের মাধ্যমে দলিলে লিখিয়ে নিলেই হবে কিন্তু মা এই বাড়ি তো দুদিন পরে ফুপুর নামে হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখো তো এই দুলগুলো কেমন মা খুব সুন্দর ভাবি অসম্ভব সুন্দর এটা কার ভাবি তোমার আমার বিয়ের পর তো তোমাকে আমি কিচ্ছু দেইনি তুমি এগুলো নাও তুমি পড়বে না ভাবি লাগবে না কেন লাগবে না তুমি হচ্ছে আমাদের বাড়ির ছোট বউ আমাদের সবারের আদরের ছোট বউ পর তোমাকে খুব সুন্দর দেখাবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক পছন্দ হচ্ছে আমার খুশি তো অনেক থ্যাংক ইউ
তোমার হাতে এটা কি মা কানের দুল ওই ভাবি দিয়েছেন আচ্ছা আমি আসলে একদম নিতে চাইনি ভাবি জোর করে দিয়েছেন বিশ্বাস করেন সুন্দর না খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর কিন্তু শুধু শুধু দুল পড়লে হবে গলায় এর সঙ্গে একটা হার পড়তে হবে না হবে আচ্ছা আমি তোমাকে সেই হারটাও দিচ্ছি তোমরা যদি আমার সব কথা মেনে চলো তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে এরকম দুটো করে আইসক্রিম দেব সত্যি একদম সত্যি ওয়েলকাম দিয়া চলো খুলি আচ্ছা আমি গুলো ধরে তুমি খোলো আমার একটু সেবা যত্ন করো কড়া কইরা একটা চা বানায় নিয়ে আসো আমি জানতাম তুমি বাড়িটাই আমার লিখা দিবা এই জন্য আমি কাগজপত্র সব রেডি করে নিয়ে আসছি এখন সই করে দাও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অবশ্যই পুকুর কাছে যেতে হবে প্লিজ চলেন চল আমি 
কি বলেন ফুপু আপনি বাবার কাছে বাইরে লিখে নিলেন আর এখন বলছেন কিছু জানেন না ও মা আমি ওর কাছে টাকা পাই টাকা দিতে না পারলে বাড়ি দিব টাকা দিতে পারে নাই তাই বাড়ি লিখে নিছি এরকমই তো কথা ছিল না ফুপু এরকম তো কথা ছিল না আপনার সঙ্গে আমাদের তো পরিষ্কার কথা হয়েছিল আমরা কি প্ল্যানটা করেছিলাম আমরা প্ল্যানটা করেছিলাম কি প্ল্যান করেছিল তোমরা ভাবি মা হুম বলো কি হলো চুপ করে আছো কেন সব বলো এ মা হ্যাঁ जानो तुम भाभी बुद्धि আমার মনে হয়েছিল যে আপনাদের দুজনকে এক করতে হলে আপনাদের দুজনের সামনে একটা কমন গোল বা অভিন্ন উদ্দেশ্য রাখতে হবে মানে আপনাদেরকে আপনাদের নিজ নিজ অবস্থান বা ক্ষমতা হারানোর ভয় দেখাতে হবে তাহলেই আপনারা অবস্থান ধরে রাখার জন্য এক হয়ে যাবেন হাত মেলাবেন সেই কারণেই রাবিয়া বাবুর আবির ভাব তাই না তো তাহলে তো তোমাদের প্ল্যানটা বলো মানে হচ্ছে আমরা গতকালই তোমাদের এই গভীর ষড়যন্ত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম কিভাবে আপনার ভয় মার ভাবে কি সুন্দর এক হয়ে গেছে खूब इच्छा छो सुचित्रा सें हवा ना गो बस भलो नाटक शेष बदलाते তোমাদের বুদ্ধিতেই তাহলে বুবু আমার কাছ থেকে বাড়িটা লিখে নিয়েছিল সত্যি সত্যি না মিথ্যা মিথ্যি জাগ বাবা আচ্ছা বুর তুই কি ভাবছিলি আমি সত্যি সত্যি তোর ওই বাড়িটা আমার নামে লিখে এনেছি না এই বয়সে আমি জ্বালিয়ে তুই করছি কিন্তু বুবু এই বয়সে অভিনয়টা কিন্তু আপনি দারুণ করেছেন হ্যাঁ কোনোদিন অভিনয় করেনি আর পরেও যা করলো করতে হচ্ছে না করতে হচ্ছে তোমরা যদি সবাই মিলামিশে থাকতা তাহলে আমার এই বয়সে নাটক অভিনয় এগুলো করতে হতো না ছোট্ট একটা জীব মানুষ কদিনই বাবা আছে দরকার কিরে বাবা সংসারের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি জুট ঝামেলা 
তোমরা যদি সবাই মিলে বেশি থাকো সংসারের প্রতিটা দিন হয় সুখের আর আনন্দের তাই না রে এভাবেই একটি সাজানো নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবারটির সমস্যাগুলোর সমাধান হয় মা ও নীলুর মধ্যে সব সমস্যা রেষারেষি মতবিরোধ মিটে যায় অলমোস্ট এই পরিবারটি প্রায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে